今天谈的是制造局的事，李当公公主持啊。<笑>这些作坊可都是沈一石的，做卖给丝绸商，应该是巡抚衙门和布政使衙门的事儿，我怎么能主持、啊？可今年五十万笔丝绸却是公公的事情，公公当然上座。哈哈哈也好，啊，请。那我就坐这儿了。你们也好说话，公公体谅就好。谈成了，我们能交差，制造局也能交差了。<笑>是今年的明钱，啊，当然是今年的明钱了。竟像是刚采下的，什么法子保鲜的这么好？<笑>公公取笑我，装坛密封，搁在地窖里，这法子还是公公教给我的呢。哦，我倒给忘了。<笑>但愿明年还能喝上新采摘的明钱。只要有公公在，不要说明年，就是后年也能喝上新采摘的明钱。<笑>说得好，咱们明年后年还喝新采摘的明钱。天快黑了，今天饭就在这里吃，事就在这里谈。无论如何，咱们也得把这个约给签了。走走各位大人，各位大人，这是张公公呢。啊，正和郑碧昌、何茂才在沈一石的作坊呢。赵大人已经接任了，奉上谕，今天晚上就抓郑碧昌、何茂才，赶快把杨公公请过来。是。快请几位大人到里面歇息，我去请杨公公回来。咱们到里边等吧。好。二十年了，沈一石发了多大的财，有多大的名声，大家都知道。现在，要问他这么大一份家当，我为什么分给你们？啊，两条。一是，你们几位都是有信誉、有家底的人，能够把这二十五座脂肪好好接过来。为制造局把这个差事当下去。二是，你们都是胡不堂的乡亲，肥水也得流自家田呐。等接过了作坊以后，沈一石在宫里、在官府能得到的东西，你们也都能得到。好了，就听你们一句话：个人愿意接多少作坊？说定了，我们今天就签字画押。呃，我们有件事不甚清楚，想请问几位大人。你你说，这沈一石二十五座作坊，三千架织机，是织造局的，还是他自家的？要是织造局的，我们怎么敢白要宫里的财产？对呀，要是他自家的。他家也被抄了，那是罪产，分给我们，朝廷能不能答应？这些不讲分明了，我们的心落不到实处。这有什么不分明的？杨公公是织造局的监正，他老人家就是宫里的人，啊，就坐在这里。朝廷不答应，我们敢把这些作坊交给你们吗？哎，杨公公，二位大人不要生气啊！我们无诚意也不会来了。适才王掌柜说的那个担心，实话说，我们大家都有。对，大人是。如果杨公公啊能给我们交个底，我们自然也就没这个担心了啊。杨公公，您老是不是说几句，也好让他们放心啊？好。那我就说。
于认可，就是。都听明白了吗？啊？请问几位大人，这沈一石平时支卖的丝绸都不要缴税，我们接管了他的作坊，是不是也可以不缴税呀、啊？你们接了作坊后。就是给宫里当差了，那总不成又不让我们缴税，制造局还拿钱买我们的丝绸，那好处，岂不都让我们得了、啊嗯嗯？这句话问到点子上了，皇粮国税，干哪一行都得缴纳呀，既不要你们缴税，你们当然就得为宫里共缴丝绸了，这是一笔细账，诸位耐住性子。待后我会一笔一笔的跟你们算清楚，算完了以后你们就会知道，接了沈医师的作坊，只有好处，没有坏处。哎呀，这是咋回事？这话干脆挑明了说好。<咳>你咳嗽我也得让他们听明白了。二十五座作坊，每人要多少？今天就签字画押。嗯，这。啊，请问何大人，我们如果每个人要五座作坊，今天要给朝廷共缴多少丝绸啊？十万匹。哎呀，捉拿郑必昌和茂才，人是注定要捉的。可郑必昌和茂才。现在正在跟几个徽商在谈接手沈一石作坊的事儿，把他们二人叫到这里来，就是不想吓退那几个徽商。沈一石的家产要卖给徽商？上谕是叫我来追查沈一石的家产，怎么能现在卖给别人？这话怪我刚才没说清楚。赵大人，请坐。捉拿郑必昌和茂才，查处千案官员，追缴他们贪墨的赃款，这都是跑不了的事儿。可眼下呢，胡不堂的大营里面紧缺军需，朝廷今年要卖给西洋五十万匹丝绸，这两件事儿，才是最要紧的事儿。把沈一石的家财卖给徽商，就是为了解决这两件大事儿。这件事儿要是谈成了，这两件大事儿就有了着落。赵大人，这也是你接任后的大事儿。杨公公要是觉得这样办，既能够解决眼下的军需，又能够完成朝廷今年卖给西洋的五十万匹丝绸，我们可以商量着办。可这样的大事，能够交给郑必昌、何茂才他们去办吗？这两个人还能办什么事儿？咱家刚才已经说过了，我是不想吓退那几个徽商。南直隶浙江安徽的丝绸商大有人在，吓退了这些商人，我们还可以找别的商人吗？当然可以找别人。可今天来的这些徽商，都是胡不堂的同乡。还有。这件事儿事先，我已经跟老祖宗请示过了。既然这样，自然也只能这样办。请杨公公派人把郑必昌、何茂才叫来，我们在这里拿人。遵上谕，还要派两拨人连夜赶到淳安县建德县去，把海瑞、王用吉调来，共同审案。至于那些徽商，是不是还是等我明天跟他们签约为好？<笑>先让郑必昌和茂才跟他们签约，赵大人明天不是更好谈吗？杨公公的意思，几位钦差以为如何？上谕是给赵大人的，赵大人说怎么办？就怎么办？嗯，那就分头去办吧。
，一是能分到沈老板六万五千亩桑田之五分之一，便是一万三千亩，那都是上好的良田呐、啊。按市价，每亩能卖到市价五十担，折合现银五十两，便是六十五万两，可抵上好丝绸六万五千匹。一万三千匹加上这六万五千匹，便有了七万八千匹。此外，沈老板在杭州、苏州、南京、扬州共有绸缎庄一百零七家，那都是繁华闹市、上等铺面，每一个铺面按平价折卖，也能卖到五千两银子。二十家铺面便能折合上等丝绸一万匹，七万八千匹加上这一万匹，便是八万八千匹。还有。沈老板这一次借给淳安建德的一百船粮食，每船一万八千担，共计一百八十万担，每百五座作坊就能收粮债三十六万担，可知上好丝绸三万六千匹，这些都是硬账，算下来，哪位老板买五座作坊，今年除了上缴公里十万匹，还可以净赚丝绸两万四千匹。行了，没你的事了。把他押回牢里去。是。各位现在心里都有底了吧？可还有一项，便是支十万匹丝绸所需的生丝，按市价怎么也要二十万两银子。算上刚才那些账，我们每五座作坊今年还得亏损。十七万六千两银子，折合丝绸，便是一万七千六百匹。照刚才的算法，今年各位是要亏损一些。可是到了明年，朝廷便会补回来。呃，怎么补回来？只要谁接手了沈一石的作坊，谁今后就是织造局的公差，也就是我们浙江官府的官差。凡这次接手五座作坊者，你们原来的作坊还可以并过来五座、十座作坊。从今年起，不但一律免交赋税，往后每年产丝绸所需的生丝，一律以官价，也就是市价的一半，由官府代为收购，免税一项，半价收购生丝一项。你们今年的损失只是八万八千两，如果加上并过来的五座作坊，那你们的损失也就只有四万四千两。请二位大人见谅，沈一石的作坊是我们不敢接手，是是，我们几个决定退出。说了这半天，这账还没算完。你们就打算退出？要是每人每年十座作坊，你们只需向宫里上缴八万匹丝绸呢？郑大人，一句话，你老就给我们每人减了两万匹，我们五个人一共是十万匹，这个数字，江南织造局认不认可？宫里认不认可？是啊，是啊，就是、啊。这就不是你们该问的了。我是浙江巡抚，我说的话，自然是织造局的意思。那我们就认了，每人接手五座作坊，再并过来五座作坊。对，好。现在郑大人和我就可以跟你们签字画押，然后送到织造局杨公公那里，盖印画押。哎，我还是再缓缓啊，还是再缓缓，缓什么？啊，不是我们不相信二位大人，啊，既然是织造局的差事，二位大人能否明天将杨公公请来，当面在约书上再盖上织造局的大印，我们再见。给脸不要脸是不是？这，我们一个巡抚，一个布政使，撂下这么大一个浙江的事情不管。陪着你们一笔一笔的算账，你们倒好，拿起糖来啊！要不是看在胡补堂和你们有相宜，我早就派两个书办跟你们把约给签了。签，现在就签，来人！
，杨公公，请来了。终于谈成了。是啊，谈成了，对朝廷总算有个交代了。杨公公。有上谕，郑必昌、何茂才接旨。朕遍览史册，历朝贪渡之例不遑少见。我大明开国之初，有贪赃六十两白银者，太祖高皇帝即将之剥皮萱草，阻止不畏不言。今乃有儿浙江巡抚郑必昌，浙江布政使兼按察使何茂才，上亲国堂。下吞民财，达百万之巨，不为朕览之赫然。后世观之，无有不赫然者。若以太祖之法，而二人虽有百身，剥皮萱草，宁无余辜？朕上承祖德，长存无为而治之念。商议生灵，皆不忍之。奈尔二人之罪何？着即得去，郑必昌、何茂才一切职务，令赵贞吉任浙江巡抚，调淳安知县海瑞、建德知县王用吉会同严审。自郑必昌、何茂才以下诸元之贪墨，尔等罪员尚存一丝天良，当彻底共罪，悉数缴出贪墨之财。上天，或可给尔等一线生机乎？钦此。郑必昌、何茂才，谢恩领旨吧。来人，在。押到聂思衙门大牢去。是。走，冤枉！走，我们冤枉啊！杨公公，杨公公，你老哥千万别忘了，二十年审一事可是上缴了四百万匹丝绸啊！我们俩就是相传给子孙一万代，也用不了这么多呀，杨公公。带走。杨公公，冤枉！杨公公，冤枉！海瑞和王永吉，最快也得明晚才能赶到。还有几个罪官。
。你做婆婆的，是有点过分了。李太医怎么能这么说？母亲，世上只有一个孝字是没有对错的。可是不孝有三，无后为大呀。儿子正在壮年，儿媳也才三十出头，可母亲快七十岁了。儿子，事母之日短，死后之日长啊！李太医开的药，你吃了吗？哦，回母亲，还没有吃。怎么不吃啊？哈，也不争在这一日两日。母亲啊，今晚儿子还是在这里陪着您吧。今晚我和阿南睡。你上那个屋睡去吧。夭夭草重，替替腹中。忧心忡忡。什么事？禀县尊
有上谕。哪一级的上谕？圣旨，是圣旨到了。是圣旨没看错。回仙尊，钦差都在大堂等了，却是圣旨。你先去大堂陪钦差，我换完衣服马上就来。是。把枪都收起来，都推到衙门里去。怎么回事？奉部长和赵忠成令，换防，快！一个都不许动。什么人？自检。到西院去，换防。哎，您等等，他是胡部长的人，你去布防吧。快，动作快一点。部长已经回杭州了，等这里抄底清楚了，你再去详细禀报，跟别的人一个字也别说。哎，兄弟，有件事似乎应该立刻禀报部堂大人。什么事？政委长何茂才昨天找来的那几个商人，好像是部堂大人的亲戚。他们找部堂大人的亲戚干什么？听说是叫他们接手沈一石的作坊，会有这样的事？为什么不早禀报？他们是在沈医师作坊里签的约，我也是昨天晚上听跟随的人回来说起才知道的。听说他们今天还要拿着约到制造局找杨公公签字。浙江现在是个烂摊子，搞不好你也会陷进去。如果搞好了，你赵梦静就可能入阁拜相。圣上这是在为下一届的内阁物色人选呢。我不做如是官，功过从来结伴而行。我不求有功，无过便是功，无过便是功。孟静，赶紧按圣谕把沈医师的家产算清楚，彻查浙江官场贪墨的贿款，悉数抄墨，交归国库，这便是功。交归国库，沈医师的家产都要转卖给别人了，你不知道？站住！有急事需立刻禀报部堂大人。现在不行，新来的巡抚赵大人正在跟部堂大人议事。先坐等吧。这件事，胡部堂事先当真一点也不知道。扯淡！七天前我还在京师，昨晚才赶回来，从哪里知道啊？超模沈银师家产的事情。他们已牵涉到你了，牵涉到我。你知道接手沈医师家产的那几个商人是哪儿来的吗？都是桂乡徽州的，有几个还是绩溪人，和你还有亲姨。混账！他们怎么敢这么做
。看来郑必昌和茂才知道事情闹大了，做梦也想挽回，于是便想出了转卖沈医师家产的这个主意，因为只要赶快弄些银子供给你打仗，同时。把宫里要卖给西洋商人的五十万笔丝绸，今年都凑齐了，向皇上交了差，就可以躲过这一劫。关口是，织造局正好利用这个火梅子，把火烧到你头上了。把这些约书都收了存档。是。杨公公，这约书，您老似乎应该签了字，盖上织造局衙门的大印，给我们留一份才对。对呀，是啊，我怎么能在这样的约书上签字？啊，织造局怎么能在这样的约书上盖印呢？这、这、这、这、这……你们呢？放着安徽好好的生意不做。要到杭州来趟这趟浑水。实话告诉你们吧，郑必昌和茂才昨天晚上已经奉旨被抓起来了。啊，这这这这这，哎呀，这这我们咋办呢？这这我们的合约这，哎呀，杨公公，这这，杨公公，我们都是安分守法的商人。哪里知道朝廷和官府的大事？是啊。既然郑大人、何大人犯了千案，我们和他们签的约，自愿撤回。呃，对呀、啊，我们我们自己撤回，撤回，撤回。你当这是赶庙会买东西？想买就买，想撤就撤。可那那这是怎么办？这是亲案。卷进来的人一个也跑不了。哎呀，杨公公，杨公公，放我们回去吧！放我们干什么？你们这是干什么啊？约是你们自愿给郑必昌、何茂才他们签的，求我，还不如去求胡不当，官可比我大。孟京。这个时候，皇上派你到浙江来，是意在填补国库亏空。他们以往打着皇上的名号敛财，现在依旧打着皇上的名号，将应该交归国库的财产转归制造局。家国不分，是我大明致命之弊呀、啊！孟京，你是理学中人，受命于危难之际，这件事。你要给皇上上书，如真。问一句话，你不要介意。你问吧。你是浙支总督，这些事你都知道。你为什么不上书？今年你就两次见到皇上，为什么不当面向皇上陈奏呢？是怀疑我拿你当枪使？你这样说，那就当我没问。话既然问到这份上了，我回答你：年初改道为丧，我尚未上书。上了书以后，结果怎样，你都知道。因为上自皇上，下到朝廷各部，还有你们这些同僚，都把我胡宗宪当做严格老的人了。有些话，有人能说，有人不能说。这件事。你上书不公也为公，我上书无私也有私，这个道理你自然明白。现在你这样问我，是担心我会牵连你。既然这样，就当二十年，我们从来没有交往过。我那几个同乡，你仍然可以把他们牵扯进去。沈医师的家产，你卖给他们就是了。我赵振吉不是这样的人。请转告部堂大人，我来过了。朝廷的事，你要正办，我当然也要正办。可你知道，凡是宫里插了手，怎么办就由不得我们。就拿这几个乡夷来说
，现在被杨公公叫去了。如果织造局一定要逼着他们接手沈医师的家产，牵涉到你就很难分辨。我不分辨，赏玉是给你的，情形你都明白。沈医师的家产该不该转卖，尤其是该不该卖给我那几个同乡，上述朝廷分辨，是你职所当为的事。戚继光的军报来了，接下来跟倭寇有几场血战，下午我就要回军营了。大战在即，浙军的军需。还有即将开来的江西、安徽、福建几路客军的军需，望你及时为我送来。汝真，汝真。别人不知道你胡汝真，你我毕竟是二十年的知交，不讲我们的交情。为了国事，为了让你一心在前方平定倭寇，我也会替你送军需，也会替你把这几个同乡解脱回去。制造局一定要把沈医师的作坊卖给其他商人，除非我明发上谕，或者内阁的极地，否则我会上书，我会去征。孟津。我大明朝几千里中，几乎一尺净土。支撑大厦，也就靠你们这些理学之臣了。善谋国者，如烹小鲜。这样的事，盘根错节。郑必昌和茂才，还有许多官员，背后都牵涉到朝廷，牵涉到宫里。有些事该追，有些事就不能追查到底。该争的争，该忍的就必须得忍。浙江之事，就全靠你了。抗倭才是军国大事，戏柳营不可无周亚夫。你放心去就是，我知道该怎么做。
，你们还是跪着不肯起来吗？啊，哎呀，还不肯起来。那好，那你们就都跪着吧。杨公公，我们被郑碧昌他们请来的事，胡不堂事先都不知道。杨公公，您老是知道的，您老要不替我们说话，我们。就没有活路了。是啊，杨公公，求求你了，杨公公，杨公公，求求你了，求求你了。杨公公，我们几个也不是不明事理的人。是啊，杨公公，但凡有什么开支，我们尽力效劳就是了。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，我们尽力效劳。杨公公放心，就冲你们刚才这番话，我能帮你们也帮不了了。给我开支。笑话！我的开支都是宫里的开支，我需要你们笑什么劳啊？说实话，你们是不是暗中给郑碧昌、何茂才开什么支了？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，真的没有。那怎么他会把每年十万匹丝绸减为八万匹丝绸，还把每年进贡宫里的三万匹丝绸？减成一万八千匹丝绸，这真是笑话。宫里的年贡，他们也敢擅自削减？这些话都留着。跟你们的本家胡不堂去说去吧。啊，杨公公，我们冤枉啊！我们确实没给郑明昌和何茂才开什么支。杨公公，你要要替我们伸冤呐！杨公公，好啊！卷进这趟浑水里来是你们自己倒霉，现在还要把胡不堂也牵扯进来。要想帮你们说话，我还得跟那个新来的赵大人商量。这样吧，走呢，你们是都走不了了，就都先在我这住下吧。看着胡不堂的面上，我尽量去做。谢谢杨公公。郑碧昌，罪言在。圣旨你都听到了。你在浙江任布政使三年，任巡抚近一年。这四年间，沈一石给你行过多少贿？你又在沈一石的作坊里拿过多少钱款？最好是自己都招了。我们也好向朝廷、向皇上呈报。我的意思，你明白吗？赵大人。还有四位上差，我郑碧昌拿过沈一石多少钱财？你们可以自己去查嘛。我们当然会查。现在是给你机会，大明律载有明文，自己供认的和查出来的在量刑上大有不同。那我要说我并没有拿过沈一石的钱财呢？郑大人，你是嘉靖二十一年的进士吧？赵大人的意思是，十年寒窗，我有负圣人教诲。我今天不跟你说孔圣人，也不跟你说孟圣人。老子有句名言，郑大人自然读过，那就是“天网恢恢，疏而不失”。我已落天网。那就没有什么可说的了。准安知县海瑞什么时候到？回忠诚大人，尚玉应该昨天一早就送到了。如果快的话，今晚就能赶到。那好。郑大人既然不领我们的情，那就请回求使。等海知县一到，让他审你。
，压下去。闭嘴！再敢咆哮公堂，这里可有的是刑具。赵忠诚，我虽是阁员，却尚未审讯定案，请依大明律法代我。我自然可以大明律法代你。可几位宫里的钦差，他们怎样待你，我就无权过问了。那好。该用什么刑就用什么刑吧。打死了我，朝野自有议论。这你就错了。比你大几级的官，我们都打死过，连蚊子都没有哼一声。何况你这么个小小的赃官，还有，你的家人，现在还在西院里关着呢。我是拿过沈一石的钱，拿多少我认，能退多少我退。可尚玉说，郑碧昌和我贪墨有几百万之巨，实属冤枉。哪儿冤枉了？我来浙江也就三年，沈一石的家产，供着好几任官府的开支，怎么能把所有的账？全都缩在我们头上，这是一条冤枉。还有，朝廷给我们的俸禄，也就那么一点，府衙里的开支又那么大，哪个衙门能够靠立言对付公事？赵大人，你也是封疆大吏，你在南直里当巡抚，仅靠立言。高衙门的开支吗？好，既然你问了我，我可以告诉你，我赵贞吉在哪里为官，也从来不贪。你贪墨巨款，面对圣谕，尚如此猖狂，可见你平日何恶不作。要定你的罪，我们有的是罪证。你就是不招，我们照例可以重办你。赵大人，同在大明为官。相奸何计？哼！什么叫相奸？你不贪墨，你不作恶，谁能奸你？我再问你一句：你贪墨的钱到哪里去了？为什么你的后衙只有那些银子？你要招了，我和几位钦差自然会斟酌定罪。不招，我们现在已经移稳你的老家，派地方官去查抄了。藏在哪里，我们自能查得出。我说的都是实话。我拿沈一石的钱，一共不超过三次，三年了，已经花去了两万多两。我现在的钱，只剩几千两。你拿我们当小孩哄啊？二十年。你们浙江官府
，共贪墨了沈一石一百万匹丝绸，折合市价就是一千万两白银。就算你贪了三年，怎么也该在一百五十万两以上吧？除去郑碧昌的一半，你也该在七十五万两左右。再除去你下属官员的贪墨，你至少贪了五十万两。冤枉！我三年里一共拿沈一石十几万两银子，而且多数都用在衙门的开支上了。你们不信，打死我也是这个数。杨公公，你老可要替我辩冤。赵大人，这个案子也不是一堂两堂可以审定的。等那两个陪审官来了，可以先交给他们预审。上院命我们追缴赃款，以解前方抗倭军需。赵大人说的不错，为前方筹募军饷，才是真正的军国大事。将何茂才押监。赵大人，杨公公，杨公公。这些是十万两的银票，这都是在杭州的银铺就可以即换即兑的现通票。胡步堂督帅的兵马是五千人，江西、福建、安徽的援军是两万人，这两万五千人五十万两的银子可以做一个月的军需。杨公公，这银子。是哪里来的？我不说，赵大人也应该明白。这是转卖沈一石家产的定金。杨公公，没有新的上谕，或是内阁的急地。我不能这样做。那赵大人一定有办法为前方筹募军饷，也一定有办法。把朝廷卖给西阳的那五十万匹丝绸支出来了。追缴赃款，就是为了筹集军饷。至于卖给西阳的五十万匹丝绸，朝廷是不是另有动意，我们也只有后知。不要后了，旨意早就有了。东南抗倭，北边抗鞑靼，全国今年还有这么多地方遭灾，朝廷就指望江南了。这五十万匹丝绸，今年必须卖到西洋。胡步堂肃清东南海面，也就是为了这些丝绸能够运出海去。赵大人，您不会连这个道理都不懂吧？杨公公，可否给我出示宫里的旨意？旨意我现在。
就是我跟那五个徽商签好的协约。所不同者，每五座作坊每年交八万匹丝绸，改成了十万匹丝绸；每年上交一万八千匹丝绸，改成今后每年上交三万匹丝绸。这五十万两银票，就是从今年增加十万匹丝绸中拿出的一半。为了郭氏，我也算是尽心了。赵大人要是没有别的意义，就请在这五份约书上签名，带回衙门去盖上巡抚衙门的大印，再用这五十万两银子立即筹办军需粮草，送到胡不堂的大营去。拜托了。王大人到了吗？敢不先到吗？<笑>你总是比我腿快。<笑>哎呀，我比你近，地利而已，地利而已呀、啊。<笑>给二位老爷安排了东院大房，王老爷说一定要住你们原来住的那两间。<笑>若是嫌办公不便，还可以调。<笑>哎，原来的好啊，原来的好。<笑>来，走，请。海老爷先洗把脸，待会儿让他们伺候您老沐浴，看还缺什么，我再派人给您送来。点这么多灯干什么呀？还有这些花瓶之类，我们是来办公的，桌上留一盏灯就行了，其他东西都拿走。啊，海老爷，您老和王老爷虽还在知县任上，可这回是奉旨办差。我们是按规制接待。什么规制？大明官制有这种规制吗？<笑>好了好了，恭敬不如从命，就按海老爷意思办吧。啊，是。取叉子来，把床上的灯还有座灯都熄了，把花瓶补完都搬出去。一百两一匹的松江棉布用来做擦脸胖，你们也太阔气了。换了，我只用麻的。是老爷。好了，让他们去干吧。啊，先到我屋里坐。哎，走吧，走吧。快快，都进来，进来，把这些东西都搬出去。算了，我还是到院子外边站站吧。哎，高木兄，你自己不愿意舒服，还不让别人舒服啊？你也太不近人情了吧！好大的人情啊！日莲，你知道这种规格，一人一天要花多少银子吗？包括饭食，大约二十两。知道你还住，因为这是赵忠诚。和制造局亲自安排的。上雨下来都五天了，我们来了不立刻召集我们审案，倒在规格上做起文章来了。其实赵忠诚已经来过了，等了你一个时辰，刚走。是吗？那我们现在就去见他。哎，行了，都什么时候了？赵忠诚说了，明早卯时巡抚衙门见。啊，先不说规格的事儿，你什么时候接到的上谕？嗯，三天前的半夜吧。见得比淳安近，我是两天前接到的上谕。遵省里的安排，白天忙着交接县衙的事儿。这几天啊，是夜夜没合眼，睡不着啊。这么大的案子，被审的人睡不着。审案的人当然也睡不着。哎，可是你想过没有啊？为什么这个案子的主审官是赵忠诚，两个陪审官是你和我？
赵忠诚是徐阁老的学生，你和我，又是高大人和张大人推举的人，愣要说派系，我们三个全是誉王爷身边的人。这么大的案子，皇上为什么同意全用誉王爷的人来查？其用意只有一个：导言。高木兄，这样的事交到浙江，交给我们，你我肩上担的是天大的感谢，脚下踏的却是薄冰啊。那这副担子，你准备怎么担？一句话，小事不糊涂，大事要糊涂。什么叫小事不糊涂，大事要糊涂？他们那些人这二十年干的事，有多少牵涉到宫里，牵涉到皇上？朝廷那么多大员都知道，可何曾有人说过一句话？更何况还有许多只有天知道的事情。从浙江入手，就是为了投鼠，而不计气。牵涉到鼠，我们可以严查；牵涉到气。我们便一个字也不能问，更不能查。不要用这种眼光看着我。我们不这样想，郑碧昌、何茂才就会想得比我们更明白。为了避罪，他们会把什么事情都往宫里扯，往皇上身上扯。这一扯，案子便一个字儿也审不下去。你和我，还有赵大人，这一关就比郑碧昌、何茂才还要难过呀。赵忠诚是不是也这么想？赵忠诚倒没这么说，但可以料定，他也是这么想的。你怎么就能料定？现在可以说我们的规格了。你和我，也不过是七品的职位。制造局为什么亲自给我们安排这么高的规格？制造局也插手这个案子了，甚至叫我们抄没沈一石的家产，重归国库。可制造局已经将沈一石的家产转卖给别的商人了。他们敢？先别赌气，啊！还有更匪夷所思的，接手沈一石家产的商人，都是胡不堂的亲姨。嘉靖三十九年五月，制造局感知上等丝绸十万匹，全数借送内廷真工局。嘉靖三十九年七月，以两省税银购买上等丝绸五万匹，中等丝绸十万匹，和松江上等印花棉布十万匹，借送北京。嘉靖三十九年十月，制造局同西域商人商谈二十万匹丝绸贸易，折合现银二百二十万两，悉数借送内廷私药库。润莲，这件事我要查。这可是赵忠诚欠的约，你向谁去查？这些商人是谁叫来的？听说是郑碧昌、何茂才叫来的。那就连夜提审郑碧昌、何茂才。这不妥。赵忠诚是主审官，你和我是陪审官，案子还没有审，哪有陪审官去查主审官的道理？你到底跟不跟我一起去？我不去，你也不能。